Hi friends, Foru Vlogs in day, we have a video in the video. We have a Bangalore. In Bangalore, we have a bus stand, a Lingle, and a Majestic bus stand, a Lingle Kembe Gauda bus stand. We have a video in the video. We have a Majestic bus stand. We have a Majestic bus stand. We have a Majestic bus stand. We have a bus Majestic bus stand is a bus stand. bus stand. It's a 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 bus bus stand. It's a bus stand. It's Bangalore is a city that 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 is a city We have to go to the BMTC bus. We have to go to the BMTC bus. We have to go to the bus. We have to go to the semi circular shape. We have to go to the bus. 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 We have to go the Majestic Bus Center is in Bangalore. You can see the number of the bus. We have a 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 number of bus. We have a number of the bus. We a number of the bus. We have 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 a number of the bus. We Bus in the platform and bus in the number of 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 Bangalore ने पड़ते हैं कुम मटेरियल स्टेट के लिए कुम बोवन बस से गले इवडे आने नर्ती रण्डा दे इधर नमला आदिम बरने बस स्टैंड ने जस्ट ओपोसिट दरने आना एक रोड क्रॉस ये दरने ले अब डे ताऊ ने देवलो पिन्ने Daily Airport is not valid. If you have a bus, you can get a bus. If you have a bus, you can get a bus. If you have a bus, you can get a bus. If you have a bus, you can get a bus. If you have a bus, you can get a bus. If you have a only AC bus is a majestic airport. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a very good thing. This is a
ഇവിടെ ഒരു എ സി ലോഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴ് നടക്കാണ് ദൂരെയുള്ള മജസ്റ്റിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിൽ ബസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നടന്ന് വന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ട് ബസ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ വലിയ മോണിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ മോണിറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൻ്റെ നമ്പർ അത് പോകേണ്ട സ്ഥലം ബസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്നെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ ഇവിടെ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ മജസ്റ്റിക്കിലേക്ക് ബസ് വരുന്ന സമയത്ത് ലോങ് റൂട്ട് ബസ്സുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് മജസ്റ്റിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബസ്സുകൾ കയറാറില്ല അവർ പുറത്ത് മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ രാവിലെ പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണി ആറ് മണി സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ ബസ്സുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് കാരണം കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം പോയി കാണാം അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പോയി കാണാം രണ്ടല്ലേ ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്താണ് രാവിലെ ബസ്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഇറക്കി വിടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ് പോലും ഇല്ല അവർ ഇരിക്കാൻ ഒരു സീറ്റുകൾ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ യാത്രക്കാരോട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മജസ്റ്റേക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഇനി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കെമ്പേഗോഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാം അവിടെ ഒരു അണ്ടർ പാസേജ് ഉണ്ട് ആ പാസേജ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എത്തുന്നത് മജസ്റ്റിക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ വഴി ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഈ ഒരു കാര്യം കട്ടം തന്നെയാണ് ഇത് അധികാരികൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇതിനുള്ള ഒരു പോവഴി കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും കാരണം പുലർച്ചെ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും കണ്ണ് കാണില്ല പിന്നെ മജസ്റ്റിക് ഏരിയയാണ് പിക്ക് പോക്കറ്റിങ്ങും പിടിച്ചുപറികളും ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സൈഡ് റോഡ് തീരെ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് എല്ലാവരും മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂത്രത്തിൻ്റെ നാറ്റം കൊണ്ട് മൂക്ക് പൊക്കി നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏകദേശം നൂറ് മീറ്ററോളം ബസ് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടന്നു നടന്ന് ഇടതുവശം ചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടതുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമ്പേഗോഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അത് തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു അണ്ടർ പാസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു അണ്ടർ പാസ് ഇറങ്ങി നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മജസ്റ്റിക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറാവുന്നതാണ് ഈ അണ്ടർ പാസിൽ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഈ അണ്ടർ പാസിൽ ചില സമയത്ത് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളിതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ച് പേഴ്സ് മൊബൈൽ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധനങ്ങൾ എപ്പോൾ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇവിടുന്ന് മൊബൈൽ മോഷണം 
അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മൊബൈൽ നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ മൊബൈൽ ദിവസവും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ബി എം ടി സി ബസ്സുകളിൽ കയറുന്ന സമയത്തും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ പിടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കള്ളമാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കില്ല അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഏഴോ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ ഒമ്പതോ ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ നമ്മളെ മോഷ്ടിക്കാൻ വരിക പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെ നമ്മളെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അവർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തിക്കും തിരക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും ബസ്സിൽ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്തും അനാവശ്യമായിട്ട് തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതിന് ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ചെയ്യാറ് ഏറ്റവും അധികം പോകുന്നത് ബാക്ക് പോക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ തീരെ അറിയാ അറിയാറില്ല അത് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് ഓരോ കൈ മറിഞ്ഞ് കൈ മറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കാണാത്ത ദൂരത്തേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഡെയിലി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എൻ്റെ പുതിയ ഫോൺ ഇ എം ഐ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെറും മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള അന്നത്തെ നല്ലൊരു ഫോണായിരുന്ന നോട്ട് ടു ഫോൺ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എഫ് ഐ ആർ കൊടുത്തു പക്ഷേ അവരും ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ മാക്സിമം നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ബാഗിനകത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പോക്കറ്റിൽ വെക്കുക പാൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കൈ വെക്കുക ഒരിക്കലും ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ല പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അലേർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക കാരണം നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു തിരക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തിയിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ അവർ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഹെഡ്സെറ്റ് വലിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്തായാലും ഫോൺ പോയത് അറിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതുപോലത്തെ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിന്നെ മൊബൈലും പേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറുന്ന സമയത്തും ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും അതായത് ബസ്സിൽ കയറുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചർ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മൊബൈൽ പോയി എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നൂറോളം മൊബൈലുകൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് അതങ്ങ് പോയി എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന് വിഷമം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കടം മേടിച്ചിട്ടായാലും ശരി അടുത്തൊരു മൊബൈൽ മേടിക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വിഷമം മാറില്ല കാരണം ഇക്കാലത്ത് ഫോൺ മൊബൈൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ മജസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്